இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா நாங்கள் வந்து இப்போ செக்கலுக்கு வலை விட்டு வாங்கிட்டு இருக்கோம் செக்கலுக்குனால் சாயங்காலம் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு வலை விட்டுட்டு ஒரு ஏழு மணிக்கு மேலே நாங்கள் வலையை வாங்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்போ வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் பாருங்கள் சுற்றிலுமே சரியான இருட்டு எங்கள் போட்டில் மட்டும்தான் வெளிச்சம் வச்சுருக்கனால இது மட்டும் கொஞ்சம் வெளிச்சமாக தெரியுது இன்றைக்கி வந்து மீன்கள் எல்லாத்தையுமே நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன் வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் இதில் நிறையா மீன்கள் காமிச்சிருப்பேன் நாங்கள் வந்து எப்படி இந்த மீனை ஐஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் வீடியோ முழுசாக பார்த்து எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நாங்கள் எல்லா வலையுமே வாங்கி முடிச்சிட்டோம் வலையை வாங்கி முடிச்சுட்டு தான் இப்போ வந்துக்கிட்டு அந்த மீன் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் கடைசியாக கொஞ்சம் வந்து இந்த தாட்டு வலையும் சொல்லுவோம் அந்த வலை வந்து வாங்கி வச்சுருக்கோம் அதில் தான் வந்து இப்போ மீன் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வலையை கொஞ்சம் வேகமாக வாங்குறதுக்காக இந்த மீனை எல்லாமே தனியாக தூக்கி போட்டு அப்படியே நாங்கள் இந்த வலையை வாங்க ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்போ அந்த மீன்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒவ்வொரு மீனாக இப்போ பார்ப்போம் நாங்க எங்களுக்கு விற்கிற மீன்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஐஸ்ல வச்சிருவோம் எங்களுக்கு தேவையில்லாத மீன் எந்த மீன் இருந்தாலுமே அதை நாங்க வந்து இப்ப கடல்ல போட்டுருவோம் ஏன்னா எங்களுக்கு தேவையில்லாத பொருள் எதையுமே நாங்கள் வந்து எங்கள் போட்டில் வச்சுக்கிற மாட்டோம் அது ஒருவேளை இறந்துருந்தால் கூட அது வந்து மற்ற மீன்கள் அதை சாப்பிட்றோம் அதனால் நாங்கள் அதை தண்ணியில் போட்டுருவோம் எங்களுக்கு தேவைப்படுற மீன்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்கள் ஐஸ் பண்ணி உள்ளே வச்சுருவோம் இப்போ இன்றைக்கி வந்து மீன்கள் எல்லாத்தையுமே நாங்கள் எப்போவுமே மொத்தமாக ஒரு கூடையில் அள்ளிடுவோம் அதை அள்ளிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொன்றா பிரித்து வந்து நாங்கள் அந்த மீன் எல்லாத்தையும் ஐஸ் ஐஸ் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோவில் நான் எல்லாத்தையுமே பதிவு பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ அடுத்ததாக வந்ததை பாருங்கள் ஒரு பெரிய கனவா மீன் இது வந்து ஒரு ஒரு கிலோ அல்லது ஒன்றரை கிலோவுக்கு மேலே இருக்குது இந்த கனவா மீன் 
இது வந்து அதிகமாக எங்கள் வலையில் தாட்டு வ தாட்டு மால் வலையில் தான் அதிகமாக வரும் தாட்டு மால் வலைனா அதை வந்து டிஸ்கோ வலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைவிட்டா கீச்சா மூச்சா வலை இந்த மாதிரி கேட்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பேர் சொல்லுவாங்க இந்த வலைக்கு இதில் தான் வந்து கனவா மீன் அதிகமாக வரும் இப்போ இந்த கனவா மீன் ரொம்ப சிக்கி தான் இருக்குது பாருங்கள் அதை தான் இப்போ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் கனவா மீனை பொறுத்தவரை நம்ம அதை எடுத்தோம்னா அதில் எப்போவுமே அந்த ஒரு மை அடிக்குமா அதனால் அது வந்து கருப்பாக ஆக்கிடும் மற்ற மீன்களையுமே அதனால் இதை எடுத்து நாங்கள் எப்போவுமே தனியாகவே வச்சுருவோம் இந்த மீனை அப்போ தான் மற்ற மீன்கள் வந்துக்கிட்டு இந்த மை படாமல் நல்லாவே இருக்கும் இல்லை விட்டால் மீன் நல்லா இருந்தாலுமே ஒரு மாதிரி கருப்பு கலர் அடித்தனால அந்த மீனை வந்து சரியில்லாத சரியில்லாமல் இருக்குன்னு கூட சொல்லிடுவாங்க அதனால் இந்த கனவா மீனெலாம் நாங்கள் எடுத்து தனியாகவே வச்சுருவோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி சிக்கிருக்கிற கனவா மீன் தான் அதிகபட்சம் வரும் வந்த பின்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்து அதை தனியாக நம்ம வச்சுக்கணும் எவ்வளோ பெரிய கனவாயின் பாருங்கள் இப்படி தான் தனியாக ஒரு கேனில் வச்சுருவோம் அந்த கனவா மீன் எல்லாமே அதில் தான் இருக்குது பாருங்கள் இப்படி வச்சுட்டோம்னா மற்ற மீன்களில் இந்த மை வந்து ஒட்டாது இப்போ இந்த மீனை பாருங்கள் இது நல்லா தெளிவாகவே இருக்கா இதை வந்துக்கிட்டு இதில் ஏதாவது க கரையோ ஏதாவது இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து இப்போ இதில் வச்சு அப்படியே தண்ணியை ஊற்றி நாங்கள் அலசிடுவோம் அந்த மாதிரி நம்ம ப அலசின பின்னாடி அதில் வந்து மீன் வந்து ரொம்பவே சுத்தமாக இருக்கும் அதோட நாங்கள் வந்து அதை ஐஸ் வச்சுருவோம் மீனை இப்போ வந்து நாங்கள் இப்போ இந்த ஐஸ் பண்ணும்போது வந்து மணி வந்து ஒரு பன்னெண்டு மணி இருக்கும் நைட்டு பன்னெண்டு மணி இருக்கு நாங்கள் வந்து இதை வந்து நாளைக்கு வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு மேலே தான் நாங்கள் வந்து இதை வந்துட்டு எடை போடுவோம் அங்கே எங்கள் ஊரில் ஏலத்தில் போடுவோம் அதனால் வந்துக்கிட்டு தான் இப்போ நாங்கள் ஐஸ் வச்சு வைக்கிறோம் அப்படி இப்படி வச்சா தான் அந்த மீன் வந்து நல்லாவே இருக்கும் இப்போ நாங்கள் எப்படி மீன் ஐஸ் வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் மீன் எப்போவுமே ஐஸ் வைப்போம் அந்த அந்த கூடையில் வச்சுருக்க பாருங்க மீன் இந்த அளவு மீனை இப்போ முதல்ல வந்து தட்டிட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஐஸ் போடுவோம் அதுக்கு முன்ன அந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த கூடையில் உள்ள மீனை தட்டுக்கு முன்னே கீழே கொஞ்சம் ஐஸ் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இந்த மீனை தட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மீனுக்கு மேலே நல்லா ஐஸ் படிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே மறுபடியும் அந்த கூடையில் அதே அளவு மீனை வச்சு மறுபடியும் ஐஸ் ஐஸ் பண்ணுவோம் இப்படி தான் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே அந்த மீனுக்கு வந்து ஐஸ் போட்டுக்கிட்டே வருவோம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த மீன் எல்லா மீனுக்குமே சமமான முறையில் ஐஸு பிடிச்சி அந்த மீன்கள் எல்லாமே இப்போ நாங்கள் எப்படி வைக்கிறோமோ அதே அளவில் வந்து நாங்கள் நாளைக்கு எடுக்கும்போது அப்படியே இருக்கும் இந்த மீன் வந்து நாங்கள் இப்போ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து மறுநாள் காலையிலேருந்து வந்து நீங்கள் வாங்கும்போது கூட இந்த மீனில் வந்து எந்த ஒரு நிதிமே மாறாமல் இது வந்து ரொம்ப சுவையாகவுமே இருக்குது இந்த மீன் அதே மாதிரிக்கே நாங்கள் வந்து காலையிலையுமே வலை விட்டுட்டு தான் மறுபடியும் கரையை நோக்கி வருவோம் அப்போவுமே இன்னும் நிறையா மீன்கள் பிடிச்சிட்டு வருவோம் அப்போவுமே அந்த மீன்களுமே இதுவும் இன்னும் நல்லாயிருக்கு ஆனால் ஏன்னா மீனை வந்து நம்ம பிடிச்சி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம ஐஸ் வச்சோம்னா தான் மீன் நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்குது அதனால் நாங்கள் எப்போவுமே கொஞ்சமாக அது ஐஸ் போட்டு தான் அந்த மீனை கொண்டு வருவோம் இப்படி தான் நாங்கள் மீனை பாதுகாப்போம் எப்போவுமே
இப்போ இதை பாருங்கள் இது வந்து சூற மீன் ஒன்று இந்த சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள் அதை வந்து எலிச்சூரின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பெரிய சூற மீன் இது வந்து சூற மீன் தான் சொல்லுவோம் மறுபடியும் ரெண்டு நண்டு இருக்குது பாருங்கள் அதோடு அந்த ஓரா மீன் எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள் இது மட்டும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு வந்த மீன் வழியில் வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் வித்தியாசமான மீனுங்க மற்ற எல்லாமே வில மீன் மற்ற மீனுக்கு தான் எங்களுக்கு இருந்துச்சு அது எப்போவுமே எங்களுக்கு வர்றது இந்த மீனுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக வராது எங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோவை முழுசாக பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம்